皇上。皇上亲自送允皇去读书。自从大哥给了贤妃，皇上更疼她了。就是咱们二二哥，也没得皇上亲自送去圣书房啊。贤妃捧着永皇这般得宠，果然是狼子野心，另有所图。娘娘总算是看清了。贵人，太医想安稳，只是头三个月害喜的厉害，微臣这就回太医院给您配药。我胸闷恶心，头也疼得厉害。皇上呢？苏云，快去请皇上。这是太后赏您的燕窝，给您安胎的，您先吃着，奴婢这就去。皇上可真重视玫瑰人这一胎呀！这才玉玺多久，就封了贵人。若生下贵子，岂不立刻封嫔？你怎么就知道他一定怀的是贵子，又一定生得下来？小小琵琶女，处处与本宫作对。他便这般有福了。贵妃娘娘说的是，这玫瑰人打进宫后就对您不敬，如今更是仗着玉玺作威作福，整日缠着霸着皇上。听说前几日皇上刚去您那儿，就又被他给叫走了。本宫容不得玫瑰人，就是如此。本宫会日夜祈求上苍，让他求子偏生女。即使是生下皇子，也是个蠢笨呆傻，不得皇上喜欢的。哎呀，若玉玺的是我，皇上定会厚赏咱们母族。是我没福气，赶不及在皇上登基后头一个玉玺。您听听刚才贵妃那口气，若第一个玉玺的是您，那得多少双眼睛盯着您呢？防不胜防。说的也是，来得早不如来得巧。你去御膳房看看，有些什么点心拿下来。待会儿我请了纯嫔来说话。是。哟，小鹿子，哎，忙什么呢？嗨，最近怎么没见你兄弟小福子？这不，大阿哥住进了延禧宫，这小福子差事多了去了，没空来啊。那你这是？啊，玫瑰人玉玺，这饮食都是独一份的，可惜玫瑰人才玉玺三个月，吃不下多少。刚有身孕都这样，等以后啊就吃得下了。是。得了，你忙吧。我先去给主儿拿点点心。哎，主儿，皇上也回去了，外面秋风寒，咱们要不早点回去歇歇吧？回去也是闷着，头晕恶心的，不如在这儿透透气还舒服些。皇上陪了您一上午，您的脸色看起来也好多了。我也是头一回玉玺，心里总是害怕。还想皇上多陪我会儿呢。上回皇上在贤妃那儿，这回是在贵妃那儿，为着您身体不适，皇上丢下他们就过来了。难不成他们还敢拦着皇上不许来？一群肚子里没货的东西，他们自然不敢。可主还是听奴婢一句劝，主子说：“您怀着龙胎，不宜过分引人注目，引来怨妒，要扬眉吐气。”生下了龙胎，有的是机会。给皇后娘娘、贵妃娘娘请安。起来吧。谢皇后娘娘。王亲，今天是你跟莲心的喜日子，你们成婚不能张扬。就本宫和贵妃送送你们吧。这，奴婢多谢皇后娘娘恩典，多谢贵妃娘娘恩典
。林心，皇后娘娘恩德叙下，在下人们住的五房那儿，挑了一间最宽敞的，给你们夫妇住着。谢皇后娘娘恩典，谢贵妃娘娘。吉时已到，快行礼吧就是林心成婚，主是为了这个闷闷不乐吗？你看到林心这样，你高兴啊？我也很难过，可是那是皇后娘娘。主别想那么多了，赶紧把这银耳喝了吧。皇上叮嘱过的，早起用燕窝，睡前喝银耳。什么声音？那声音好像是从太监的五房那儿传来的，听着像连亲的声音。嗯、行了，快起来吧。你昨儿刚成亲。怎么今天就回来当差了？奴婢习惯了在皇后娘娘身边伺候，一日都不想离开。这镯子是王亲给你的，那看来他对你是极好的。托皇后娘娘鸿福，一切都好。那就好，也不枉了本宫一番心意。素烈，把东西拿上来。这锦盒里的是对鎏金福寿双城的佩环，也愿你和王亲福寿双安，白头到老。奴婢，多谢皇后娘娘恩赐。